叫林飞，是个穿越者。来到罗浮世界这几十年，我就干过两件事：一是当年在学堂，一口气背了五十首唐诗，结果吓坏了路过的万金宗长教，哭着求我拜他为师。二是拜完师的第二天，就被发现天生经脉有缺，一辈子都别想养气有成，于是又被便宜师傅提取了苍井阁。虽然只是个管理藏书的闲职，但这些年过得很开心。可惜这样的神仙日子回不来，黑渊出世，天下大。小子，问剑宗就交给你了，安心看书，等我回来。乖啊，等师姐下次啊，再给你做套新袍子。我来一起收好乖啊。围剿冤皇一夜，问剑宗上下全员战死，除了我这个废人，见此一书者。七大秘不相赠，只求将问剑宗传承下去。天地为证，为绝笔，改其数雷元皇，诛天浮屠。变，可笑！区区凡人也想炼化本王。林飞，林飞，苍剑阁，我不是已经死了吗？这是我写的遗书，什么结果？林飞，你好大的胆子！冤皇，就知道你输给我的斩鬼神心有不甘，肯定会来偷看剑谱。
，未经允许偷看三盏五绝，轻则面壁十年，重则逐出宗门。不可能，我亲眼看着冤魂会飞烟灭的。难道他也重生了？你也配和我宋天行争风头？下辈子吧！残魂，怕了吧？是不是想求我跪下来不要举报你？告诉你，没用的。不对，我干嘛说出来？应该等你先求饶。我在高冷的拒绝你，你在抱着我的双腿痛哭流涕，发誓一定痛改前非，接着我语重心长的教育你一番，你感恩戴德的向我磕头，最后我才把你举报了，这样才对嘛、呃？这个叫宋天行的憨憨，除了脸和冤皇毫无相似之处。看什么看？还不快束手就擒！真、啊、元，我终于可以修行了。你要我帮你打他？嗯，正好试试手。哼，千万，谁告诉你我是来偷学剑法的？你还敢狡辩？你手上明明拿着斩鬼神的剑谱。嗯，这个，路过的时候不小心碰到地上，顺手捡起来而已。难道你平时走路就没碰到过东西？哎，狡辩！你这是狡辩！哎呀，过你斩鬼神真不用那么麻烦。啥？你说我偷看剑谱是为了破你的斩鬼神？那如果我只用养无剑就能做的，是不是可以证明我的清白了？哈哈，你耍我？用入门级的养无剑破三斩五绝之一的斩鬼神？哈哈哈哈我还觉得你耍我呢。放在以前的问卷作业。养无剑可是能用来对抗天劫的。你要不是，我可走了啊！哎，别走，是就是，输了可别不认账。来吧。啊！剑尖朝下，是长辈指点小辈的姿态。狂妄！连养元镜都不敢挡我这一剑，我助剑而已，今天不死也得脱层皮。这这绝不是养无剑，浩气长存，三十六式养无剑之一。宋师兄如果没有学过，可以去翻书。不在三斩五绝之列，探理不算偷学。<笑>怎么可能？你当我傻？好气长存是吧？等我找出来揭穿你这个败类的谎话！这具身体是你的。我为何会在此重生你也叫林飞，居然是因为刻苦练功而熬夜猝死，所以我是又穿越了，还是来到了数万年后的文件宗。不对，这一切未免太巧合了。玉牌没被打开过，那本该覆灭的问卷宗，是谁传承下来的？先看看你这具身体资质如何。
，你居然在筑基是神龙万剑诀！他爹的！师傅师傅，这个万剑诀好厉害呀、啊！一剑生万法，剑法学的越多越厉害。<笑>你先回答一个问题：一门剑法要十年才能融会贯通，修炼一万门要多久？天哪！难道又要和上一世一样，终生无法突破氧气境？等等！如果那东西还在玄冰洞，就能解决万剑诀的问题了。你的身体，还有什么心愿吗？从原主的记忆来看，想要进玄冰洞，恐怕得吃点苦头。李师兄，你快回去吧。从原主的记忆来看，想要进玄冰洞，恐怕得吃点苦头。师兄，乔师妹，快出来！师兄,师兄遇见，带你去兜风。<笑>李师兄，你你喝多了，解开！哎哎，我还要遇见。哎我见呢。聚、啊、酒扰民，乱丢垃圾。哎，这些弟子素质真差。哎、啊，师妹，师妹，林师兄，快来帮忙！哎呀，一个酒疯子而已，轰出去就是了。哎，使不得，那可是李纯啊。嗯，怎么说？他是宗门第一铸剑师，无业师叔的亲传弟子，地位超然，咱惹不起啊！刚打瞌睡就有人来送枕头啊？没什么，交给我吧。哎，嗯嗯嗯嗯嗯，师妹别害羞啊，快开门！不用补妆的，反正一会儿。哇！啊！哎！妙啊！月上遮仙转世，果然名不虚传。啊！先天法宝。据说是他出生时怀抱的一缕月光所化，极其罕见。要是能拿来研究研究就好了。师兄，你还愣着干嘛？快拦住师妹啊！冷静，我来搞定。你真美，今晚不赏月了，赏人。糟了！还好没闹出人命。谁？谁偷袭我？李师兄，这儿是玉衡峰，不是你魔剑峰。再纠缠不休，我可就不客气了。你算哪根错？竟敢坏我好事！滚！小子，有种今天就打死我，不然这一脚……师兄，小心！我让你拿命还！啊啊！还是第一次，有人求我打死他。不忍拒绝啊！放
放心，绝对让你称心如意。哎，等等等等等！啊啊啊啊乱丢飞剑是吧？别打了，大哥，我知错了。我刚才说的都是真话。你别打了，李师兄他他已经知错了，重伤同门是要受罚的，不如就算了吧。对对对对，李师兄，你表人才。我明白了，我这种人出法门规自会前程的。可恶！等我回去告诉师傅，一定要你不得好死。有道理啊！哎哎，你给我等着！不好，他找师傅告状去了。不愧是魔剑峰首席弟子，我手都打酸了，他还那么精神。都什么时候了，你还有心情说笑？别怕啊，师傅要跪着下来。我一力承担。哎，哎，秋师妹，你先回屋吧，我陪师兄去见师傅。嗯，哎，师兄，他的神魂似乎有些古怪。罢了，此事与我无关。又失败了，我的宝贝灵石哦！罗神霄，你是徒弟行凶伤人，今天不给我个说法，就让他们玉衡峰无剑可用。好，你哪位啊？我是魔剑峰李纯。哦，小李子，哎、呃，你说我哪个徒弟行凶啊？啊，他他他他叫叫叫、啊，他说的是我。啊？是师傅，哎，对，就是他，林飞。哎，师傅，您先别生气，师兄是为了帮秋师妹才。好徒儿，还有灵师没有啊？再见，师傅，请快让周转周转，过几天就还你。啊，师傅，上个月还有上上个月借的，都还没还呢。不是，师傅，我我我都忘了。罗神霄，你磨叽什么呢？赶紧办我的事儿。嗯，哎、呃，你干的？呃，嗯，呃，一人做事一人当，师傅尽管责罚。不愧是林师兄，讲义气。按照门规，重伤同门，该罚去玄冰洞苦修。啊，玄冰洞，师傅，事出有因，林师兄罪不至此啊。嗯，林飞，你竟敢得罪李纯，你可知？他是宗门第一铸剑师吴越的弟子，管理各峰的剑气分配。徒儿知错，甘愿领罚。你知道个屁！还不快滚回去收拾！我把你送下山，必不放倒。我靠！师傅，你拿错剧本了吧？嗯，洛神霄，你你你你你这是包庇！怎么，不满意啊？你师傅我没权又没势，最多就只能帮到这儿啦。呃，不不不，不是，我是觉得呢、嗯，觉得我刚才真的很过分，再怎么样打人都是不对的嘛。良心发现啊！呃，再说我要是跑了，李纯肯定不会善罢甘休啊。到时候掌教说您几句是小，可万一扣您的月供，那可不妙啊！徒儿知道您殷勤钻研练器，临时经常入不敷出。月供就是您的命根子，徒儿不想连累了你啊！啊、呃，那你的意思是？啊啊啊啊、师兄别怕，刚才是我不对，就按照你说的，罚我去全冰洞苦修，你看如何？算算你师兄。呃啊！可我听说吴越好像喜欢罚人去手剑炉啊！对对对，剑炉也不错，热死！这是徒儿最后的家当。嗯，我怕热，宁愿去玄冰洞。啊啊！要不还是去玄冰洞吧。啊，李世直，剑炉只是酷热难耐。
，玄冰洞却有妖魔横行，随时可能丧命。这林飞怕不是傻的，居然一心送死。那就玄冰洞。好，我这就飞剑传书给天行风。哎<笑>，有的人呀，就喜欢自寻死路。嗯，告辞。哎，你先出去。是，师傅。你小子去玄冰洞另有所图吧？哎，我。哎呀，滚滚滚！我也是要睡觉啦。哎，师傅，听说玄冰洞很黑，可否借着灯一用？哎呀，要这破铜烂铁干嘛？拿走，拿走。<笑>谢师傅。哎,哎呀，林飞呀、啊，林飞，你现在肯定害怕的瑟瑟发抖吧？<笑>待会儿不管你怎么求饶。我都会冷酷的拒绝你，残忍的羞辱你。嘿嘿，怎么来这么晚呀、啊？来来来来，啊，别耽误我时间。嗯，赶紧走吧，走啊！哎呦，跟我装镇定是吧？这会儿演的再好也没用，到了玄冰洞绝对下腿软。嘿嘿，看你能撑多久。嗯哼哼哼哼，嗯哼哼哼，嘿嘿，师傅，给你尝个新鲜玩意儿。嗯。嗯。猴敢相见不捉不捉，这叫什么呀？此乃雪糕事业。呃，上回那什么莫吉托酒，什么时候再给威师来一点啊？只要您下山的时候，给徒儿多带几本练气的书。别说是莫吉托，威斯给他给你整上。哎<笑>，你小子练功不行，倒腾这些玩意儿倒是无人能及。<笑>还是老样子，装，继续装，待会儿别吓得尿裤子。你不知道这里有多恐怖，第一次也算是吧。这玄冰洞啊，常年酷寒，是因为深处有一条通往幽冥界的阴河。喂，知道吗？要不是我问剑宗坐镇于此，早就有无数妖魔鬼怪跑出来祸乱罗浮界了。换句话说。这里可是现实的妖冥地狱，没那么夸张。你要害怕，可以先回去。我，我才没怕。我是为了让你认清现实，玄冰洞可是罗浮界的十大之地之一。和黑渊相比，这算是山清水秀。娘，好你个林飞，还装上瘾啦！先去驻地，等天亮了再去银河镇斩妖，每天不得少于十只，否则就等着去矿场当苦力吧。白天妖物太少，我想现在去。哼，你连筑基境巅峰都不敢这么嚣张，你就是找死也不用这么着急啊！那先谢谢了。你，好，去就去。
，终于到了。这可是你自己找死，怨不得我。知道了，快回去吧。切，哼，亏我好心提醒你，居然不当回事。玄边洞里是极昼，但洞外此时是亥时。等到此时，看你还笑不笑得出来。哎呀，那。此行这么顺利，真要谢谢宋天心和李纯，都是好人呢。等到猎物落单才动手，有点聪明。不过你好像搞错了，谁才是猎物黄泉死器只有这里的药物才有，但要转化成能洗练法器的黄泉真水，这点可不够。呀！和群妖出没，那家伙虽然讨厌，但罪不至死。不行，我得把他给带回来。什么？已经死了吧？好好的宝贝都给我那便宜师傅浪费了。幸亏这次收获了不少黄泉真水，重新洗练了一遍，总算是能用了。林飞，哎，你怎么来了？天还没亮呢。我，等会儿，这么多蛇妖都是你一个人杀的。蛇妖将，怎么会？蛇妖将是下妖才有的高级妖物，怎么会出现在这儿？大概是血腥味的。蛇妖将速度极快，还会使用法术，我们合力才有一件生机。哎！呀！这不可能，一定是我看错了。啊，嘿，这颗成色不错。那那，不可能的，他不可能这么强。他以前根本不是我的对手，突然间碰了我斩阎罗，还能一剑秒杀蛇妖将。一定是那把剑有问题。对，这小子肯定走了狗屎运，得到一把看似普通，实则为法宝的剑。
，难怪突然间变化这么大。嗯，你没事吧？林飞、啊，我知道你的秘密啊！啊？难道是因为最浅提定律，被他察觉到我不是原来的林飞？哼，你不需要了解本天才的想法。想要我不把你的秘密说出去，除非。和我换一把剑，哼！你是不是有什么误会啊？怎么，不愿意啊？算了，你高兴就好。抬得好！你尝尝我大宝剑的厉害！一碰就碎，这剑不是法宝吗？哎呀，完了完了！听说是要将最喜欢陈列武皇的双刀式内脏，林飞，你坑死我了！你，纯阳之血，啊！我说怎么会连着来两只蛇妖将？啊，纯阳之血，什么意思啊？哎呀、啊！你帮我干嘛？放开我！纯阳之血就是妖怪眼中的唐宗肉，最经典的吸妖体质，不利用是太浪费。林飞，我做鬼也不会不。刚才的蛇妖剑，一直就能顶之前所有生物。这下不知道能叫出什么好东西。全是粘液，哎，天天带东西小九，这么喜欢我的话，干脆当我的蛇吧。粘真的。盖了章，就不能反悔啊、哦！笑笑，回来了。对不起啊，让你等了这么久。狗
这是化形反噬，难怪都妖帝了还能化形。这种情况，沉睡的时间太长，会和我错过吗？真是可恶！笨蛇，妖兽之躯已经无法承受你的力量了，快点去准备化形啊！果然啊，蛇大不由主，现在比我厉害，就不听话了，是不是？你看看你，现在这么大个，就算我想，也没办法把你带在身边啊。要是你换了人形，就能一直陪着我了。所以啊，还不快去化形？放心吧，无论多久，我都会等你回来。哼、啊，差点忘了这小子。体内没有一丝魔气，看来他不是冤枉的转世。甩掉这条狗尾巴，正好去拿回我的东西。妖帝，师兄，我在一河看到妖帝了，好大一只，快去通知掌门。给我冷静点，干嘛打我？够了。林飞都告诉我了，你是被蛇妖将吓晕的。胡说八道！我宋天行岂会被区区蛇妖将吓晕？我亲眼看到的。不必解释了，师兄知道你脸皮薄，可你要知道，为了保全颜面，一味夸大事实，可不是我天行峰弟子应有的作为。好啊，天行，师傅和我都对你寄予厚望，你若能克服心魔，磨砺心性。这次的经历，对你反而有益。不是，师兄，我真的没说谎啊！真传大会在即，你好好休息吧。师兄，林飞，又是你，还要被师兄误会，可恶！我一定要……等等，林飞为什么要隐瞒妖帝之事？原来如此，我知道了。这家伙突然变强，肯定是和妖物勾结，走了什么歪门邪道。那妖帝突然现身，一定是想和他密谋什么，却意外被我撞破。他料定我没有证据，这才胆大包天骗了师兄。哼，狗贼林飞，有我宋天行在，你休想对问剑宗不利。我一定会拿到你作恶的证据。师傅借皓月星盘去，云飞，咱们走着瞧。哼，呃，奇，奇怪，以我现在的体质，应该没那么容易感冒。用黄泉死气为装，应该能骗过这些地狱妖。很好，只要不闹出太大动静，应该能顺利。传送阵，真是阴魂不散。云飞，我已经看透你了。不想死的话，就听我指挥，别走出隐秘气息的罩子。你有病啊！竟然跑到鹰嘴牙了！你才有病，居然用传送法器猥亵我！别装了！妖族究竟给了你什么好处，让你这么卖命？不惜背叛师门，来这里破坏蛇妖帝的封印。蛇妖帝？他说的该不会是小小吧
可是，你说的封印是怎么回事？啊，知道吗？百年前，这里曾经出了个蛇妖帝，最善幻术，不过十年，就征服了阴河上下万千人，收服了十二妖王。他自号阴河妖帝，还野心勃勃，妄想吞并我中族。前代掌教赤发真人一怒之下，一夜间连斩十二族。银河妖帝，被一道剑气镇压在阴魂之下。原来不是想想，你这个人虽然缺点很多，好在心性不坏，邪不胜正。同门一场，我劝你迷途知返，现在收手还来得及。你傻呀！我要真跟妖族勾结，刚才就不会救你。难道是我误会他了？那什么？似乎是天才地宝出世时特有的灵光。这里玄冰阴煞浓郁，也许会有玄阴之境。啊！玄阴之境，那可是锻造法宝的极品材料。不过，这光出现的太巧合，有点不对劲。等等，别吃！玄阴之境是我的了。宋天星，你不要命了吗？斩鬼神！啊啊啊啊啊啊莫非是妖帝的封印松动了？想借此控制我，来解开封印？有可能。都怪我，这下完了，我们死定了。跟上。有这么厉害的灵气，怎么不早点拿出来啊？幸好在银河重练了这盏灯，可惜镇元消耗太大，一次就消耗了我一半的镇元、啊。不管怎么说，我又欠你一个人情。等回去我一定把后夜星盘拿来。呃，那是我师傅的，不能送你。我们并没有偷窥，快启动，用它传送出去。星盘一天只能用一次，怎么办？交给我。只有十二条禁止，如果能增加到十八条，就能多一次使用次数。我有办法离开这里，跟我来。嗯、我需要你守住洞口，办得到吗？你要干嘛？想活，就信我。人情吗？要小看我宋天行！
天星。没时间解释了，回去告诉长江封印松动，闪耀帝要脱困了。你说这话什么意思啊？啊啊啊啊松师兄，哎，快，快去禀报长江！李师兄，天行峰弟子回报，鹰嘴牙妖帝封印异常，长教已经在赶回来的路上，命你先行查探。妖帝封印本是我分内之事，你们退下吧，我一人去足矣。哎，对了，还有一事，说，据说，还有一名叫林飞的弟子被困在蛇妖群中，望师兄能施以援手。林飞，无名小。身蛇附了，都是那封印。可算把拖油瓶送走了。现在有把握突围了，只是可惜了这盏灯，需要借助法器自爆的威力，炸开一个缺口。外界形成的虚影，封印果然松动了。糟了，身体动不了了。小小，你怎么来了？强行中断化形赶过来的，小小，你想护送我去当年藏宝的地方？我可以自己走了。喂，这家伙看着你受苦。我什么忙也帮不上，反倒还要你来救我，我这主人也太不称职了。就到这里吧。加油，一定要帅气的化形啊！我会努力变强的，下次见面的时候，让我来守护你。就是这里，挖到了
唯一能帮我修成万界诀的宝贝。这光盘，世间罕有，能逆转时间的法宝。虽然不能让我回到三万年前，却能将这具身体恢复到修炼万剑诀之前的状态，重新选择筑基心法，这是唯一的希望。赵光盘，我的赵光盘，怎么会？这种顶级法宝，怎么可能无缘无故的碎掉？呃，一定是我的恶作剧，故意放了个假的在上面，真的在下面。没错，一定还在的，一定。难道重获一世，还要当个废人？太乙精进，就算能练成绝世法宝，对我又有什么用？绝世法宝，坑爹货！师弟，这本万剑诀还能用，为何扔掉？哎，打住！半壶师兄，我绝对没有浪费资源的意思，实在是这本万剑诀太坑爹，继续留着会误人子弟的。这本书我也看过，为何这么说？我这可是现身说法，刚看到这本书的时候，一听一剑演万法，感觉特别高大上。要不师傅拦着，我还真给他忽悠了。可谁还没个年少无知的时候呢？连师傅都说这剑诀坑人，还是趁早销毁，以防万一。万剑诀训练成万种剑诀，才能凝聚剑胎，寄托元神。按常理确实难以办到，但未必不能练成。啊？怎么说？常理无法解决的问题，有时候需要换个角度思考。昨日与我切磋的那位体修。肉身强度能与法宝媲美，倘若真能将肉身练成法宝，啊，那样的话根本不必练什么剑诀，只需要祭出八十一道禁制，把身体练成先天法宝，不用剑台也能寄托元神。这脑洞，啊，不愧是问剑宗百年一遇的天才。<笑>这只是一个设想，未必可行，毕竟从来没有听说过。有什么功法能把人体练成法宝？啊，好像还真没有哎。法宝若炼制失败，还能重铸，但性命只有一条，一旦失败，可没有机会重来。你说的对，还是销毁比较稳妥。能把人体练成法宝的功法，那时候的确没有，但现在。诸天浮屠诀是上古第一炼器法门，能炼化万物，自然也包括人体。太乙精金，天生只有一道先天禁制，是打造根基的顶级材料。可是，真的要把身体炼成法宝吗？一旦失败，不死也会变成废人。也许，也许还有其他办法。真可怜。听说他经脉有缺，这辈子都无法突破养元镜了。哎，这有什么呀
，有个掌教师傅，一辈子混吃等死也不错。师傅常说，唯一的办法就是最好的办法。我不想再后悔了。诸天浮屠诀驯服他，他也会被搅乱、呃。快想，快想，究竟是哪里不对？常理无法解决的问题，有时候需要换个角度。先天精气属性不同，难以融合。只要吸收更多精气，将真元变得与精气属性相似，才不会有排斥反应。哎、终于进上养元镜了，看来这条路走得通。想要继续升级，我需要更多先天精气来填充这八十一道禁制。只可惜。像太乙精心这样的珍贵材料可遇不可求，只能走一步看一步了这位师兄，请问鹰嘴牙医师，可有消息传回？哦，前几日负责封印的李青山师兄已经来过，按时间推算，应该已经补好了封印。那就好，以李师兄的修为，肯定能把林飞救出来。嗯、参见李师兄。天行峰弟子宋天行，参见李师兄。何事？啊，禀报师兄，那日与我一同困在鹰嘴崖的还有一名弟子，他叫林飞，请问？死了。哎，等等，李师兄，你说林飞已死，可是亲眼所见？你敢质疑我？不敢，我不是这个意思，我只是……哼，以你们的修为，根本不可能活下来。没有搜救的必要，李师兄，我请你再去找一找吧，我求求你了，他他也许还活着。啊！神明关天，长教亲自下令要你来救林飞
，你怎么可以如此敷衍？啊啊啊！区区蝼蚁也敢聒噪？韩林飞！呀！啊他就是林飞，区区养元镜，居然能活着回来。你没事吧？既然林飞回来了，我就不跟你计较了。林飞，咱们走。哼，我允许你们走了吗？李青山，就算你是真传弟子，也别太过分了。这次的事，本就是你看守封印不利，若不是林飞发现。必定酿成大祸。他就是掌教派来看守封印的真传弟子，可为何封印出现异常，却没有及时上报？原来如此。等级还在三长五绝之上，但需要大量妖气，才能修炼到最高境界。林飞。你受到宗门责罚怀恨在心，所以蓄意破坏封印，妄图放出蛇妖帝尊。我劝你趁早认罪，若再负隅顽抗，被我失手杀了，也只能算你运气不好。荒谬！你这是血口喷人！你这么维护他，看来是同谋。哼！哈哈哈哈哈！自己保护的人抛弃了，真可笑。我倒觉得你更可笑。你说什么？你利用妖帝封印修炼天妖剑诀，导致封印松动，所以才想要嫁祸于我。可编出的理由却如此蹩脚，就这脑子也能当上真传？找死！先天太乙剑气，恰好克制我的妖气，否则他根本不可能接下我的攻击。哎呀，所谓真传，就这点本事啊！受死！天妖屠神策！能以养元镜修为舍命伤我一剑，天赋倒是不错。要怪就怪你自己把路走窄了。谁说我死了很好，你成功的让我兴奋，我要让你后悔还活在世上。尽管出手，我保证你一定会比我先死。<笑>炸我没用的，我要杀的人从来只有一个下场。呀！住手！王灵官，你要来管我的闲事吗？我奉掌教之命，带林飞去问剑峰。你想违令吗？哼！待我一个月后成就金丹，再来杀你。
一个月之后，你怕是成不了秦丹。下次运转天妖剑诀时，不妨摸摸丹田，看看那里是不是有点隐隐作痛。可笑。林飞，还好赶上了。你怎么样？伤的重不重？没伤到要害，幸亏你机灵。王师兄再晚来半步，那小子就要死在我手里了。哎，毕竟是真传弟子，肯定会惹来不少麻烦。谢了，你还行啊你，连这种牛皮都敢吹。你是进阶养元，不是法身。多谢王师兄，随我来。见过掌教师伯。啊，几位师侄，坐下说话。封印一事我也知晓，林师侄，你做的不错。多谢掌教师伯夸奖。蛇妖帝若是突然脱困，问剑宗必然损失惨重。你阻止了这场浩劫，乃是大功一件。我问剑宗一向赏罚分明，想好要什么奖赏了吗？啊，这么直接吗？哈哈哈哈哈。我看林师侄，你已是养元之境，正好到了温养健胎的阶段。前些日子我得了块云纹金金，正适合铸剑，不如就送给你，再让魔剑峰的吴长老帮你铸成剑胎。正合我意，多谢掌教师伯。这云纹金金虽是后天之物，比先天金金差了些，但里面蕴含海量的金器。变化它就能提升太乙剑气的威力，赶紧回去吃了它。刚才情况紧急，都忘了问他怎么脱困了。罢了，打听人家秘密好像不太好。这块云纹晶晶来的还真是时候，变化成的后天剑气正好稳固根基。剑气成了，不知道那位李师兄有没有发现我留给他的惊喜？这是一个月之后，你怕是成不了金丹。下次运转天妖剑诀时，不妨摸摸丹田，看看那里是不是有点隐隐作痛。这小子究竟什么来头？居然能在我的体内种下剑气！定。不过你未免太小看我的情商，一丝剑气也想阻止我成丹。待我消磨吞噬掉这缕太乙剑气，下次就不会再被你克制。我倒要看看，到时候你拿什么抵挡我的天妖屠神策？
情欠大了，光说声谢谢也不够啊！哎，要不干脆算了。啊，对了，他得了云纹晶金，肯定要拿去铸剑胎，不如把那个消息告诉他，没准儿他还要反过来谢谢我。等会儿，不能就这么直截了当的告诉他，那会显得我气势太弱。该怎么说呢？云飞，我知道哪里可以练出极品剑胎。若你求我，我就告诉你。不行不行，这太招人厌了。说这种话的反派，一般都会被打死。要不这样，林师弟，你在鹰嘴牙舍身救我，大恩无以为报。我，呃、呸！你太肉麻了，这话要说出去，以后我都抬不起头来。宋师兄，你你你你怎么在这儿？我住这儿，倒是你，一大清早的在我门口晃悠，有何企图？我我那个，那你这，你搅和，害得我都忘词儿了。嗯？你想干嘛？吴师叔最近得了一座八方风雨炉，你可以找他帮你把云纹晶金铸成剑胎。八方风雨炉，原来是想告诉我这个。谢谢。矫情，不过人倒不坏。哎，可惜呀、啊。云纹晶晶已经被我给吃了，除非还能再找一块。怎么可能呢？后天晶晶又不是大白菜。林师兄，嗯、<笑>早啊，左阳师弟，你也有事找我啊？师傅喊你过去一趟。师傅。师傅。好徒儿，我都听说了，活着回来就行。<笑>什么叫活着回来就行？你老人家还有没有人性啊？平时不闻不问也就算了，这次妖帝都差点出来了。还有那个李青山。哎，啊，本来嘛，师傅我一听到消息，哎，就想去救你的。可是不巧啊，被一件关乎宗门生死存亡的大事儿给耽搁了，就晚了那么一点点儿，<笑>一点点儿。哎，得，您不用给我解释，没别的事儿，徒儿就先行告退了。哎，嗯，啊，我听说前几日有人拿了块后天晶金去万宝楼换东西呀、啊啊，后天晶金。嗯，哎，换什么东西啊？啊啊！听说没换成，应该还在楼里摆着呢。哎，往右边点儿。什么晶晶？品相如何？哎呀，这我哪知道啊？又没亲眼见过。想要呢，你就赶紧去啊，完了可就没路。<笑>哎，好嘞，谢谢师傅。<笑>臭小子，就当是祝贺你晋升养元境吧。<笑>他怎么知道我需要后天晶晶？诸天万剑诀可是我自创的功法，他不可能看出来，肯定是我想多了。事不宜迟，先去找晶晶要紧。你这个方法可以啊！您看我这个晶晶的成色，绝对是上品。公子，你看我这宝贝，这成色能提升你不少工艺呢。有你说的好吗？这个东西。
，这位师兄第一次来万宝楼。嗯，<笑>来来来，这边请。嗨，咱们这万宝楼啊，看似不大，实则别有洞天啊。折了我不少好手的抓到，是吗？整栋楼都是万宝丰炼制的空间法宝，说是容纳万宝，可一点都不夸张。哇！智能仓储，这个有点意思啊！您呃说什么？呃呃，没什么。宋师兄，好巧啊！我今天在这儿轮值。你来干嘛？啊，听说有块后天金金在万宝楼出售，我来看看。嗯，啊，你不是已经有云纹金金了吗？嘿嘿，我喜欢，买回去放着好看。你，嗯、呃，呃，这位师兄，您刚才说的可是金金？嗯，您要是奔着这块金金来的，怕是……有什么问题吗？呃，实不相瞒，这块金金刚上架就被魔剑峰的一位师兄看上了，还出价五百块灵石，才五百，不是不识货，就想占便宜。谁说不是啊？当场就谈崩了，放了几天都没卖出去，那不正好吗？我买啊。呃，可是那位买家的身份有点特殊。嗯，特殊怎么了？呃呃有我宋天行在这儿，就得公正买卖。您别误会，我也没说不卖呀。那就别废话，赶紧。啊，呃，行，二位请稍等。你前三十二甲。哇！哎，瞧你这副没见过世面的模样，我建议啊，先找人鉴定一下。用不着，黑曜金金，四品的。你什么时候会鉴定金金了？我，我听师傅说的。哦，听闻罗长老痴迷练气，有这眼力也不奇怪。说个价吧。这晶晶的主人啊，原本是想兑换一件克制阴邪的法器，可如今这么一闹，只要求不低于法器市场价的灵石即可。巧了，我这正好。让开，让开！啊、赶紧的，把这块晶晶打包，别浪费老子的时间。李师兄，上回不是和您说了吗？人家这是寄卖的，我做不了主啊。那你就叫做主的出来。跟他谈？哎，啊，原来是李纯李师兄，老熟人啊！谁跟你说、啊？你在这儿干嘛？不好意思，这块金金我要定。不好意思，这块金金，我要定。你们玉恒峰几十年前就破产了，要不是我魔剑峰乐善好施，每年都送几把剑给你们，玉恒峰弟子早就无剑可用了。你居然还厚着脸皮想跟我抢金金？魔剑峰首席弟子居然也有人干涉，还是最穷的玉恒峰弟子。玉恒峰除了月华之前，实在是一无是处啊。不好想，就是，这仙子好古吃了，真是有好气啊！哼，早该有人收拾收拾他。有本事，先把剑钱补上啊
这位师兄，剑是魔剑风造的没错，但那是宗门财产，份额也是由掌教和各峰长老定下的。你要林师弟还起来，好没道理。嗯、你谁啊？哪个峰的？天行峰，宋天行。天行峰，天行峰的小子，这种买卖邪事也要管吗？我在这儿当值，自然是要管的，否则不好向师兄交代。王林关押我，很好，我记住你了。哼，玉恒峰一山头的穷光蛋，你买得起这精金吗？哼，我听说这卖家想换一件克制阴物的法器，你拿不出来，不代表我拿不出来。<笑>吹牛谁不会？你当法器是大白菜呀、啊？你拿一个我看看。嗯，哇哇，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这怎么可能？这是三宝琉璃灯。嗯，如何，李师兄，可看清楚了？就算你有，又怎么样？凡事都讲究个先来后到。这块金金是我先看上的，你就是再拿出十个宝灯，我也不让。李师兄，万宝楼公平买卖。你休要再胡搅蛮缠，坏了规矩！哼，我只知道先来后来的规矩。哎，不知道李师兄有没有听过一句话？什么话？好狗不打道。敢骂我，找死！你怎么说了？快去请孔师兄。好。哎。大家都是同门，有话好好说嘛！闭嘴！就凭他也配跟我称同门？哼！罗神霄见了我都要点头哈腰。大胆！竟敢直呼长老名讳！卑鄙！哼！原来是仗着有寒冰剑气。可惜你今天遇到了克星，尝尝老子的雷火剑诀！我这样扛着你，不可能！师兄，这位师兄看着一脸和气，没什么架子，弟子们却对他毕恭毕敬，连李纯都不敢造次，看来是个厉害角色。他是执掌万宝楼的孔方师兄，我师兄都不敢得罪的人物。呃，呃，玉恒峰弟子林飞参见孔师兄。哦、林师弟好身手啊！啊，不敢不敢，是我一时冲动，坏了万宝楼的规矩，还请孔师兄。多多包涵。哎，打坏的东西跟你没关系啊。呃，我还有事要处理，改天你来万宝楼，我再好好招待啊。啊，多谢孔师兄，林飞先行告退。啊，孔师兄，我也回去了。去吧。哎，嗯，哦，对了，咱们刚才聊的买卖还算数吗？呃，啊，当然算。嗯，啊，我这就去联系卖家。
参透后，把晶晶送到师兄府上，那就有劳啦。啊。林飞，呃呃呃呃、哎呀，我说李师弟啊，怎么弄得如此狼狈啊？还用上雷火剑诀了？这万宝楼本身虽然是件法宝，轻易弄不坏，可这墙壁弄得乌漆抹黑的，也不太好看，对不对啊？对不起，黄师兄。我没有对万宝楼不敬的意思，我只是，只是气昏了头才胡乱出手的。哎嘿嘿，李师弟说的哪里话呀？万宝楼和魔剑峰一向交好，这点小事儿不必放在心上。按照我万宝楼的规矩啊，你弄坏了东西是要照价赔偿的。那不好意思啊，李师弟，这是我师傅定下的规矩，我恐方做不了主。是是是，我一定照价赔偿。好。既然李师弟这么痛快，我就自作主张，帮你把零头抹掉。多谢孔师兄。啊，一共一千两百零石，呃，回头我让师弟把账单送到魔剑峰。啊，多少？怎么，李师弟觉得贵了吗？呃，没事没事，呃，我们再算一遍啊。哎，没有没有没有没有，师兄算的自然不会有错，只是。我今天没带这么多零食，要不过两天我再亲自送到万宝楼来。好说好说，呃，李师弟有伤，那位师弟辛苦一趟送他回去。是，孔师兄。孔师兄，已经收拾干净了。辛苦了，孔师兄。那位林师兄明明也有错，你为何只罚了李师兄啊？魔剑峰和我们万宝楼不是一直交好吗？<笑>有时放弃差的，才能得到更好的，不必可惜。更好的，林师兄吗？我没记错的话，你们今天是第一次见面吧？李纯的雷火剑诀本身克制他的寒冰剑气，可他只出一剑就重伤了李纯。这样的天赋，你见过吗？可我听说，他修炼的是万剑诀啊！万剑诀？<笑>不可能，不可能！这万剑诀我又不是没见过，一剑演万法这种东西，就是骗骗小孩子的。林飞，你和孔方师兄很熟吗？嗯，第一次见。那他怎么问都不问，也没罚你就让你走了？那当然是因为。他慧眼识才，看出我的不凡，想跟我交个朋友，不就是打赢了李纯那个窝囊废吗？看把你给嘚瑟的！没意思，没意思，走了，走了。一大早的，什么大人物要来摸剑锋？师傅还非要我来接着，真是！都怪林飞这个贱人，害我要熬夜铸剑完战。等着瞧吧，我一定要弄死他！早啊，李师兄，又见面了。吴师弟，今天刮的什么风，能让你这个大忙人来问剑风？师兄说笑了，不过是找掌教师兄有些私事。听说前阵子蛇妖帝封印松动，险些脱困，是你徒儿宋天行冒死传回消息，才为宗门免去一场浩劫
，如此深明大义，师兄教导有方啊！哎，这你可夸错人了。天行确实传回了消息，但力挽狂澜的却是罗师兄的弟子林飞。林飞，嗯，据说他发现封印异常后，却临危不乱，优先考虑宗门安危。多亏有他舍命相护，天行。才能活着回来报信。如此心性，委实难得。对了，听说掌教为了表彰他，让他带着口谕去找你铸剑，你可别为难人家。呃，呃，呃，那个，我突然想起剑炉的火好像没关，啊，先走一步。呃，剑炉什么时候需要关火呢？收了军火火源，实力大增。再这样下去，很快就会被追上。飞人呢？啊！师傅，你可算回来了！林飞，林飞他跑了，跑了！您走后没多久，突然地火就爆发了。地火爆发极有规律，近十年都不是爆发期，怎会如此反常？我我也这么觉得，就就挺突然的。然后呢？然后，然后林飞害怕了，就求我放他下来。我没答应，他就，他就用计把我骗开，趁我不备，挣脱了离火焰光锁，跑了出去。你说他挣脱了离火焰光锁，是你亲眼所见？是，都怪弟子没用，请师傅责罚。辛苦我准备充分，把师傅给唬住了。哎，罢了。你先起来。嗯？你你你，你是人是鬼？你见过这么帅的鬼吗？林飞，你怎么从剑炉里出来了？见过吴师叔，这八方风雨炉里着实凶险，你老千万别再把人吊在剑炉上了。不是谁，都有我这么好的运气的。这到底是怎么回事？这，这，嗯，师傅，我我错了，师傅，师傅，我错了，师傅。你太让我失望了。我已传信给天行峰，从今往后，你便去看守剑山吧。要把我逐出魔剑峰，师傅。这次是我错了，你的傲慢我都可以再给徒儿一次机会吧，师傅。我可以容忍你的骄傲，也可以容忍你借我之名搜刮好处，但你不该骗我
。临时旨，这样处置你可满意？谢吴师叔主持公道。好，既然此事已了，现在你不妨说说看，为何要故意调入剑炉？呃呃，我故意跳炉子，怎么可能？嗯。呃，那就是个意外。当时吕纯为了整我，煽动地火，吓得我拼命挣扎，不知怎么就挣脱了，结果一不小心掉进了炉子。真的，我在里面都差点烤熟了。后来地火突然爆发，我就让那火浪给拍出来了。罗师兄倒是教了个好徒弟，能在养元镜挣脱我的离火焰光锁，出入八方风雨炉的，你是头一个。哎哎，吴师叔谬赞了。我就是运气好而已，运气也是实力的一部分，只知何必过谦。好小子，还想糊弄老夫？你能在剑炉中毫发无伤，定是有门控火秘术傍身。老狐狸，就算你看出了端倪，但只要我不承认，你就瞎猜去吧。既然你不愿意说，老夫也不逼你。今日只说铸剑之事。寻常一二品的后天精金，只能铸出中下品剑台；若想铸出极品，最差也要四品。然而老夫在此铸剑数百年，也没见过几回四品精金。本命剑台意义重大，你可要考虑清楚。我要铸极品剑台。好，有魄力。极品剑台非顶级材料不可。你若没有，老夫可以提供。你可以挑块最满意的，就用它换你的控火秘术，如何？控火秘术？难怪他一口咬定我是故意的，原来是个误会。不过，他并没有借身份和修为逼迫我，反而提出公平交换，他是磊落坦荡。虽然你故意设计李纯，但他心思不纯，咎由自取。你二人恩怨，我不会深究。只是这控火之术，我势在必得。唉，三百年了，我离铸剑宗师始终只差一步，唯一缺憾便是这控火之术。林世之，你若觉得不合心意，或是还有别的要求，尽管开口，我竭尽所能。多谢吴师叔一番好意，只是我已经有了合意的材料。您看这块晶晶，可还能入眼？啊！这是凤凰铁。嗯，真的是凤凰铁。我夫有生之年，仅能亲眼见到。不，不止如此。我将亲手用它锻造一把神兵利器，给我七天时间，那就拜托武师叔了。半壶师兄。金丹大成了，你们看见没？半壶师兄刚才那一剑，把山都劈开了。不愧是万年难遇的剑道天才。走，宰相师兄道贺去。好。哦。林半湖，全宗上下都去给你庆贺了，你跑来我这干嘛？呃，你又不是不知道，我最烦应酬了，让我在你这儿避避。嘴上说烦。还一剑把山给劈了，弄出这么大动静，生怕别人不知道是。还不是你们总说上山难，刚突破那会儿我状态可好了，就想试试，看看能不能劈出一条山道来。哼。哎，好。
好，你最棒，多吃几块补补啊。真香，我就馋你这口。啊，都是杏林，怎么差别这么大呢？我也想随手劈个山药玩玩。这种粗活有我就行了，你呀、啊，安心看书就好。放心吧，我会替你们守好文件总。这哪来这么大仇啊？在这儿封山走路，有个长老也不出来管管，不把人正坑在眼里啊！我们换地方打，别在这儿撒野。有本事就用剑说话。夺我玉衡峰的山脉，谁给你的胆子？全是天玄剑客中最难练的会员剑阵，这小子。有几分本事？看来玉衡峰也不全是草包，不过你又能挡下几剑？林师兄，走！走！你输了。此战我仗着兵器之力，胜之不武。下次我们再比过。谁说我输了？剑都断了还不认输啊？我看啊，是输不清吧？对啊，耍赖可就没意思了。你们，啊，就是输了。再来！哼，还是第一次有人敢在我面前不用全力。彼此彼此，混元剑阵，不止这点威力吧？天玄峰，石河，玉衡峰，林飞，希望在真传大会上，还有和你一战的机会。嗯。这家伙是谁啊？居然没见过，居然连石河都不是他的对手。照理说，不该是无名之辈啊。哎呀，都散了。看了这么久的戏，再赖着不走，我可要收零食啦！这练两道剑气，真的是强。有有，真是，真把自己林师兄，你太厉害了，这次幸亏有你。哎，打住，你先说清楚，你跟他到底怎么回事？哎，这事儿得从一个月前说起。
情就是这样。呃，呃，我去，你让我理理头绪啊。首先，你们几个买了张藏宝图，然后跑去死海沙漠挖宝，结果宝贝没挖到，倒把石河挖出来了。嗯，哎。你说他这个人看起来挺正常的，怎么会有这么奇怪的癖好？居然喜欢把自己埋在沙子里！哎哎，师兄，你干嘛打我？石河没把你们几个腿打断就不错了。嗯、啊啊啊，天旋风有门金屋剑诀，需要紧贴沙石之地的地脉才能修行。你们贸然把他挖出来，就算没当场走火入魔，也肯定受了严重的内伤。啊，嗯、啊。那他也不该堵山门，一人做事一人当。哎，行了，啊、赶紧回去疗伤吧。下次遇到有人低价卖宝图、啊，别谢。哦。哎，林师兄，等等。谢谢师兄，你帮我解围。我也没什么好东西，就把这个送给你吧。嗯。这东西你在哪找到的？呃在在在挖宝的路上捡到的呀。这件事不要再让其他人知道，否则你我都有危险。哦，居然是天人之眼，宝图仪式究竟是巧合，还是有人故布一局？只可惜我现在的实力，还远不足以踏入那个地方。说到底，还是实力不够。现阶段，想要获得更多资源，只有成为真传弟子。真传大会。罗你把真元注入剑中，试着唤醒他。我终于也铸出了一把剑灵半生的灵剑。啊，剑出之时，有凤啼鸣，就叫凤鸣剑可好？好个凤鸣剑，正合我意。师叔煞费心力为我铸剑，林飞，感激不尽。哎，不必多礼。吴某本以为受修为所限。铸造之术再难有所进进，此次能打造出凤鸣剑，亦是填补了我心中的遗憾。师叔可曾听过火龙天遁剑诀？这部剑诀名气很大，传闻里面藏有一门控火秘术，只可惜至今也没人发现。哎，我也抄录过一本，但实在看不出有何特殊之处啊。
。没想到当年和林师兄一时兴起整的恶作剧，居然到现在都没人破解。嗯，李某不才，恰好误打误撞发现了这门秘术，所以才能出入八方风雨炉。林师侄，控火秘术对我等铸剑师意义重大，你莫要拿此事开玩笑。如若师叔不信，大可以将这剑诀中。有关运转真元的部分，单独拎出来看。好。哎，这么一看，的确有点意思。似乎少了些关键之处，还是看不出个所以然呢。那您再将第八、十八。二十八式中的运剑轨迹对应真元运转的轨迹来看。啊！难怪这几式剑招这么烂，原来是模拟真元运转的方法，恰好填补了之前空缺的部分，是不是很妙啊？妙个逼！写这剑诀的家伙，多半是无聊至极的好事之徒，浪费我等铸剑师多少时间。您教训的对。多谢林师侄指点迷津。呃，呃，师叔不可。哎呀，这里我可受不起啊！我吴越不喜欢欠人情，要不这样，我这里的法器，你尽管挑选。我能不能换个别的要求？只要吴某力所能及，尽管说。早就听闻魔剑峰有条玄铁地脉，能不能带我去看看？嗯，就这。呃，要是能让我借地脉的精气修炼几天，那就更好了。哎，你小子，放着千金难买的法器不要，反倒惦记着地脉里的寻常精气。师叔放心。我绝不反悔。嗯，也罢，既然你意已决，就随我来吧。呃吴师叔，拜托你下次用遁术前先打个招呼，我在养元镜啊。这里便是玄铁矿脉，我宗门弟子所用的玄铁剑，都是用这里的矿石打造。好浓烈的精气！前面的谷地，就是地脉精气汇聚之处。林师侄只管放心修炼，我在外面为你护法。那怎么好意思啊？您这么忙，刚好可以参悟控火术。那便有劳吴师叔了。万剑诀，起！这具法宝之身，吸收精气的速度不是一般的快，不愧是我自创的功法。吸收的速度怎么越来越快？还在加速，这样下去会被冲爆的。糟了，身子动不了了！我是说，快来救我！妙。这书真是妙啊！师叔，不好！
，林世珍，你你你还好吗？不是说好了给我护法吗？呃，谁想到我看了几页书的功夫，你就把自己弄成这样？你再看两页，我就没气。你怎么还在晕过？快停下！不是我，是风风在自动晕转。这种情况我也是第一次遇到，让我把你打晕吧！千万别！你现在打晕我，我会受到严重的反噬，甚至可能暴跌而亡。这可如何是好？只能赌一把了。不是说，麻烦你把电火引来，祝我把多余的金钱另换掉。用电火呢？你当自己是电喷不成？喂，我要坐不住了。小子，认真点！啊啊啊好一个杳无间！徒儿参见师傅。没想到一门入门级剑法也能有如此威力，丝毫不弱于三斩五绝。<笑>要不是林飞，我也不会想到去挖掘这套剑法的潜力。你能不拘泥于一时的成败，虚心学习他人长处，这段时间进步神速，这很好。只是，想要在真传大会中拿下好名次，这还远远不够。师傅，我会全力以赴的，我有信心，绝不会堕了天行风的名头。嗯、我天行风执掌宗门律法，不争虚名。你要做的，是从大会中汲取经验。至于名次，尽力即可，莫要强求。你的安全比名次更重要。不准给我缺胳膊少腿的回来！放心吧，师傅。在继承您的衣钵，成为下一任天行长老之前，我是不会有事的。师傅肯定是被我的梦想感动了。嗯，不知道林飞那小子现在怎么样了。可别被我落下太多、啊！哎，这次都怪我大意了！小子，再站远！也不知这小子练的什么狗屁功法，把老子地脉里的精气抽了个七七八八，居然一口气晋级到了养元后期，然后就不省人事了。嗯，脉象虚弱，受了些内伤，但都不严重，应当是进境太快导致神识出了问题。神识，这下麻烦了。罗师兄，你可有办法？神识是意识之根本，稍有大意就会把它制成白痴。只能先做观察，再对症下药。你先看着他，我去林雾峰问问雍和师兄。有劳吴师弟了。嗯
这是在藏剑阁。林师兄，早啊！林飞。瞧你那副没睡醒的模样，昨晚又通宵看书了。等，这不是梦，可我明明记得，记得你已经……林飞，你没事吧？不知道，我好像，好像忘了很多东西。待会儿洗把脸就好了，来，先吃点东西垫垫肚子。你吃啊！林半虎，小子，问剑宗就交给你了。安心看书，等我们回来。乖啊，等师姐下次啊，再给你做套新袍子。回来一起收好乖啊！不要去，不要去黑渊。不要丢下我一个人！真是可笑。问剑宗全员战死，唯独一个无法修炼的废物活了下来。<笑>还有比这更可笑的事吗？啊！血皇！啊啊啊！我记起来了，你不可能出现在这里，我亲手杀了你！哈哈哈哈一个废物。居然相信自己杀得了冤皇？你说什么？你的重生，你的记忆，你以为发生的一切，都是我操纵的。现在，我让你醒来，让你绝望，在绝望中死去。感受到这份真实的痛苦了。不错，就这样去死吧。演的不错，我差点就信了。放、嗯啊啊啊！你，你是怎么发现的？很简单，我认识的冤皇，可不是一个话痨。虽然是幻境，但还是感谢你，给了我又一次干掉他的机会。幻境，<笑>看来你还是弄不清状况。这么说太失礼了，我歧视你。哎
不徒劳的挣扎了，你会的我都会。那些你遗忘的、潜藏在意识里的招式，我也会。你没有胜算的。如果你真有自己说的那么厉害，就用不着用下三滥的幻境来动摇我了。我，只有在意识世界中干掉，取而代之，你才能真正的。活着，你不过是个寄生虫，可怜虫而已。闭嘴！看来被我说中痛处。李师弟，救我！云半湖可不会露出这么蠢的表情。伏特加和莫吉托哪个更好喝？你就这点能耐？混蛋，不准破我的记忆！窒息！可恶！我已经不是孤身一人，是你，是我。你们杀不死我的，是我，是人性最暗的角落。为咱们后会有期。窒息！可恶！损耗过度，牵动了旧伤。师傅相救之恩，林飞谨记在心。你有这份心就好啊！哎，来，在这儿画个押。甲方罗神霄以法宝鸳鸯配救治乙方林飞，产生费用共计一千灵石、嗯。师傅，你这是在跟我开玩笑吧？而克制心魔的法宝世间罕有，整个问剑宗就这么一件，一千灵石已经是亲情价了。我，你，哎呦，老头，你该不会是想赖账吧？好，不就是一千灵石吗？哎呀，先别激动，你接着往下看，上边还有一个条件，只要你答应，不但能免去一千灵石。这个鸳鸯佩也可以借给你温养伤势、镇压心魔呀、啊。你要我去剑山找一把剑？哎，准确来说，是你祖师爷的剑。可是，只有真传弟子才有资格进入剑山历练。<笑>为何不去找邱师妹？偏偏在我一个伤员身上押宝。月丫头的志向。玉恒峰容不下，问剑宗也容不下，岂会受我左右啊？况且你小子的潜力并不比他差，相较而言，我更看好你
。放心，老夫可没兴趣深究别人的秘密，你只需保证尽力而为即可。剑山之行本就在我的计划中，答应他，我没有任何损失。反倒是这元阳佩，能借我燃眉之急。成交。嗯。那你好好养伤。哟，差点忘了，你巫师叔让我转告你，道谢就不必啦。没事啊，别去魔剑峰烦他就行啊。嗯嗯、<笑>你怎么还在运功？快停下！不是我。这功夫在自动运转。嗯、这次是我大意了，虽然一口气晋级到了养元后期，却数次险些丢掉小命。嗯呃、以后这种邪门歪道，还是少走为妙。苍雅、啊，林林师兄，你你这是怎么了？哎，没事，练功出了点岔子。嗯，哎，我见你每日都要下山晨练，想请你顺路<咳>带点药。呃，好嘞，包在我身上。该喝药了。嗯。哎，好苦。还有，不是一天一碗吗？哦，这个呀，这个不是药，是我给你炖的大补汤。嗯，这味，这味真的是大补汤。呃，哎，我在书上看的配方，第一次做，是不是做的不好啊？师弟好心帮我熬药，也给我炖汤，一口都不喝，未免太伤人了。嗯嗯，既然是补身体的，良药苦口吧。<笑>师兄，林师兄，不好意思啊，师兄，你都怪我。呃，你该不会是光顾着给我抓药炖汤，自己还没吃吧？呃，呃，你等会儿啊，厨房里应该还有些食材。啊，还是我来吧。坐着，我来。来喽，就剩鸡蛋和面条了，凑合吃点吧。天天吃黑暗里，还能活得这么健康开朗，真是个奇迹！真是太好吃了
师兄，你教我的那套养无剑真是太厉害了！这次真传大会，至少不会垫底了。自信点，你可是我们玉衡峰最勤奋的人。啊，师兄，你不必安慰我。知道的，没什么天赋的人，如果不比别人努力，就会被甩到后头的。勤奋，也是一种天赋，而且是很了不起的天赋。如果以前我能有你这样的勤奋。嗯、哦，林师兄，你怎么了？嗯、啊，没事、啊。我突然想到，明天就是真传大会了。这么重要的日子，今晚必须吃顿解压大餐才是。啊，师兄要做好吃的吗？买什么菜？你尽管说。哎，对了，把邱师妹也喊上吧。嗯。还是不够吗？邱师妹，邱师妹。邱师妹，明天就是春传大会了，晚上一起吃顿饭，打打气。我就这么说定了啊，不见不散。你算哪根葱，竟敢坏我好事！滚！随便弄了几道家常菜，大家别客气啊！来，邱师妹，尝尝这烤翅，林氏独家秘制酱料。虽然不说话，胃口倒是不错。嗯，这么好的菜，杯酒怎么行啊？哎，怪徒弟，去给为师拿副碗筷。嗯，好嘞，师傅。哎呀，没想到啊，师傅你这鼻子比狗还灵。哎呀，我也没想到啊。哎呦，呃，谢谢谢谢，嗯嗯嗯嗯，徒儿，你这手艺比小媳妇儿还棒，是，嗯，嗯，来来来来来来，啊，添上添上啊，师傅，明天就是真传大会了，来来来，喝酒不太好吧？哎呦，那就更要喝几杯放松一下啦。自酿的米酒，这么大啊！来来来，好、啊，来来来来来，啊，端起来啊！嗯，喂，哎，为师祝你们旗开得胜，平安归来。啊，干了啊！哈哈哈哈哈！哎，玉衡峰的杂碎们，这次一定要碾碎你们！我知道你想做什么，尽管放手去做，其他交给为师处理。
这次有没有新鲜？这次一定好，绝对好，这次一定好，一定好，这次一定好，这次。啊，好多人啊！哎，师兄，你看，师兄，嗯、啊啊啊啊，不好意思啊，差点忘了你还有伤在身了。这么长的台阶谁设计的？薛星爷是长脚真人亲自设计的。那边那个，玉恒峰居然派了个路都走不动的病秧子来。不愧是玉恒峰，脑子都有病。刚才那几句，给我收回去！你谁呀、啊？你管得着你？哎，走走走走，天仙风的惹不起啊！你这是练功练差气儿了，还是让你妖精采补了？不行个兵称啊！放心，死不了。嗯，哎哎，对了，听说你们那位月华现在也来了，在哪儿呢？啊嗯啊！我去，你们这，你们这也太帅了吧！啊，是吧？我第一次看也被惊艳到了。先天法宝，世间罕有，真想借来研究研究。哎，你说我宋天行这么优秀，怎么就没有灵剑半生了？哎，对了，吴师叔帮你打造的剑呢？嘘，低调低调啊，是一把有剑灵半生的灵剑。切、啊，<笑>你就吹吧。那块黑曜晶晶，要是能打造出灵剑，我宋天行倒立下山。恭迎掌教。我问剑宗传承万年，历代掌教各封长老，皆为真传弟子。真传之位，关乎宗门未来。为强者居之，此届大会魁首，将是我问剑宗第十四位真传弟子。有劳赵师兄了，开始吧。是。嗯。嗯群体传送阵，一上来就这么烧钱，不愧是真传大会。第一轮比试在万象秘境中进行，为期三日，参赛弟子需携带身份玉牌进入，失去玉牌者判定为失败，强制传送出秘境。身份玉牌得数最多的十六人晋级。比试期间不限制比斗形式，但。不得恶意伤人性命，违者废除修为，逐出问剑宗。嗯啊放松点，这些天你已经进步很多了。师兄放心，我不紧张，只是想到。马上就能教验师兄教的养无剑，有点期待和激动。林师兄，一起加油！加油，嗯、师姐。嗯、啊。啊好强的杀气！那人是谁、啊？天泉峰首席弟子唐天都。没想到他也来了。师傅修为尚在的时候，曾经废掉了天泉峰最才学经验的一名弟子。
这和我没有什么关系。哎，那个人是唐天都的小叔。此人很强，你们若在秘境遇到他，最好避开。哦观测类发起，是为了防止失联过程中发生意外。啊！嗯。嗯开始了。五十四名弟子随机分散，只有获得玉牌最多的十六人胜出。猎人和猎物，随时可能反转。咱几个一起狩猎落单的，岂不是轻轻松松就能合格了？是不是？啊，唐唐天都，玉恒峰的杂碎在哪儿？这没没见过。师和，好久不见。哎呀，这段浪和石河去年会武打了一天一夜不分胜负，这下有的瞧了。嗯，依我看，十招之内必分胜负。哎，邓石头，你是不是每回不呛我一下就浑身难受啊？嗯。没想到短短一年，竟然被你甩下这么多。小小年纪就将混元剑阵练出了轮转印，这段浪输得不冤。这，这也太快了！听闻石河是因为败给玉恒峰的林飞，才静心苦练，参悟了轮转印。此次大比，天才辈出，莫不是担心你那徒儿了？放屁！什么石和林飞，通通不是我徒儿王林的对手。嗯，哎呀，只可惜其他师兄都有药物在身，看不到我徒儿大展身手，真是一大憾事啊。哎，鸡翅都快熟了，怎么还没有人来呢？啊，可算有鱼咬够了
你是不是傻呀？谁会明目张胆的生火暴露位置？显然是个陷阱。万一是那人傻呢？岂不白白错过了玉盘？听，听，听汤显的，你你你你这个不好使。小剑吧、啊！敢说老娘脑子不好使，找打！啊、救！救救救救救救命啊！别跑！这么蹩脚的陷阱，大概只有傻子才会上当。使我金刚不坏剑！你，过了这么多年。金刚剑的罩门还没破。注意见识，他那道风鸣剑下盘空虚，可以主攻下盘。别长我身上，你管着吗？你又不是我媳妇。无赖，无耻！呃，不好意思啊，没收住手。师兄，我刚才是不是有点胜之不武、啊？要怪就怪他自己分心，你别放心上。再说了，他俩联手偷袭咱们的时候，可没觉得胜之不武。啊赢了四场，我，还好只是体力透支，引来这么多人给他围歼，我是不是太苛刻了？师兄，我真的做到了。嗯，你已经做得很好了。嗯、迄今为止，参赛弟子淘汰数已近半。嗯，目前领先的十六人都出自哪一封？天泉峰，航天都；天玄峰，石河；天行峰，宋天行；开阳峰，杜仲；瑶光峰，王林；玉衡峰。林飞，就在这凑合一晚吧。今天邹阳师弟的进步可不小啊。
别藏了，出来吧。咱们好像被发现了，怎么办？好尴尬呀！都，都都都都都被人点爆了，还还还不出去，岂岂不是更尴尬？这位玉恒峰的师弟，我看你似乎有伤在身，不如交出玉牌，早些回去休息。想要玉牌可以用剑说话。哎，你这家伙，我师兄好心让你交出玉牌，让你免受皮肉之苦，你怎的不识抬举？不，不不不不不识抬举。哼，嗯。既然如此，也别说我们欺负你，挨个车轮战如何？我都行，你们随意。那便由我汤显，先来领教下师弟的本事。呀！哇，唐师兄的出云剑诀越来越飘逸出彩了。那那那那那那小子也不简单，都短短短时间就就就换了七八种剑术，防防防防防防的滴水不漏。到底哪边的？师弟，小心了！这招云中藏剑不错。全部使出来，也才堪堪挡住汤师兄的攻击。我看他很快就要败了。Yeah! 师弟的剑术精妙绝伦，汤某佩服。什什什什么情况？我说的心服口服，你俩好自为之。可能的话，千万别和他交手。嗯。你你对唐师兄做了什么？为什么他突然认输？来试试，你就知道了。你没练错，是，是是是他比我们更熟悉我们的剑法。在在他眼里，我我我我们全身都是破绽。唐师兄大大概也是察觉到了这一点，才才认输的。哟，三个人中你藏的最深，咱们走一个。不了，我不是你的对手。咱咱咱咱咱，咱们走。玉牌差不多够了，不知道邱师妹那边怎么样。又来了几个送货上门的，我看上去有那么弱别乱动！昨天连战四场，你的身体已经透支了。接下来，咱们换个战术。
。林飞，等着我，这一次我要堂堂正正的赢你。讨厌的味道。玉恒峰，林飞不容易，再撑到最后一天，我不甘心。哼，等到试炼结束后再行。知道是最后一天，还敢在外面逛荡，活该蠢死。哼，就在这里睡到试炼结束。兄，最后一天了，随便吃点凑合下，等回去再给你做好吃的。哦、<笑>师兄，你对我真好。嗯，对了，师兄，你有没有觉得今天特别的安静啊？那是因为，嗯，外面有鬼。鬼？<笑>不是真的有鬼，我只是打个比喻。啊，吓我一跳！今天是试炼最后一天，能留下来的，要么实力够强，要么运气够好。嗯，试炼到现在，大家手里应该都有不少玉牌了。玉牌足够多的人。没有再战斗的必要，像我们就会躲起来等到结束，而玉牌不够的人，则会在外面继续寻找对手。哦，我明白了，现在的情况就像在玩鬼抓人的游戏，所以师兄你才说外面有鬼。分析的不错，但我说的鬼，并不是指那些玉牌不够的人，而是指已经收集够了玉牌，却还在外面的家伙。哦。为什么？他们在享受狩猎。啊啊啊！找不到玉恒峰的杂碎，路上也尽是一些无聊的家伙。哼，真叫人火大。嗯，这家伙怎么回事？看上去好弱，身上的血腥味却浓得发臭。你你你别过来啊！我居然会自偏，妖古怪！我警告你，你别再逼我了，逼我的人下场都很惨的。哦，连剑都拿不稳的家伙。居然敢威胁我！这人突然失控，这种怪异的感觉就和刚才一样
了，完了，完了，太迟了，又开始了。我说，一个个都跑来逼我，人家又要倒霉了。啊啊啊！都怪你，想找死自个一边死去，别连累我啊！你是在威胁我唐天都？反正已经晚了，来啊！我往你会怕你唐都督，是唐天都。你啊！你时间不多了，看来这一轮碰不上他了。咱们运气不错，居然在结束前还能捡到个落单呢。嗯，喂，你已经被包围了，乖乖把玉牌都交出来，免得受皮肉之苦。哼！你确定被包围的是我？第一轮试炼，获得玉牌最多的十六位弟子，分别是天泉峰唐天都、玉衡峰秋月华、瑶光峰王林、天行峰宋天行、玉衡峰林飞、玉衡峰宗阳。罗长老的弟子此次全数通过试炼，看来玉衡峰要声名大噪了。罗某向来对弟子要求严格，可是耗费不少心血才能有此成果。哎，长江师兄，你看啊，这回能够长点月供了吗？真传大会将在七日后继续，在此期间，通过试炼的弟子都将获得去剑壁参悟的机会。啊，剑壁。莫非是那面传承了无上剑意的剑壁？就差两块玉牌，这天杀的两块玉牌！真是太好了！师兄，我们要去剑壁了，要去传说中的剑刀圣地了。啊？师兄，你应该不会不知道剑壁吧？呃，我跟你说，那剑壁可不得了。被誉为咱们北境第一剑道圣地，据说，是上古剑仙的遗迹。若是有缘，甚至可以从中悟出无上剑意。这么厉害，还上古剑仙？莫非比林半湖还强？
，我都准备好了，我有点紧张，兄弟，我有点紧张，跟别人不一样，没有了。马上就要见到传说中的剑壁了，简直就像做梦一样。做梦都是晚上。总觉得这地方有点眼熟。在进入剑壁前，你们要先记住两件事：一，剑壁乃是我宗先贤悟道圣地，严禁喧哗打斗；其二，许仙用真元护住眼目，方能观摩剑壁上的剑痕。否则会被剑意所伤，都记住了吗？去吧，好好珍惜这七天时间。此番过后，你们就要在擂台上分胜负了。这叫真苦啊！苦苦就对了，你这叫自讨苦吃。九阴凶手屠戮南疆万千生灵，必须将之彻底根除<咳>。是，道理我都懂，可你为什么非要一个人去逞强？师傅和师叔们年纪大了，强行封印九阴会严重损耗寿命。由我来做最为合适，至少从结果上来看，也不坏。不坏。你法身破碎，修为尽废，这叫不坏？我觉得值得。况且，如今闲下来了，可以陪你一起看书，不也挺好吗？至于区区法身，重修便是。也是，你可是林半虎，万古难遇的剑道天才，重修法身算个啥？对了，云飞，帮我想个名字。嗯，那九阴凶兽被封在后山。最后说不定会变成咱们宗的风景名胜，得有一个响亮霸气的名字。看来要不能停，还得再熬一副智脑子的。啊！千万别！我我说着玩呢。林飞，师兄，啊、你干嘛？松开！收回你的手，给我放尊重点。据我所知，触碰剑壁并未违反规定。倒是你，再这么下去，就要被驱逐了。哼、啊！如果林半虎知道自己在后世有这么个谜底，不知道会怎么想。师兄，你没受伤吧？啊啊，没事。你抓紧时间参悟，记得用真元护住眼睛莫要慌张，慢慢撤去眼部的真元，静坐片刻，视力自会恢复。这九道剑痕越是往上，剑意越强，不可贪功冒进。
仅仅看了一眼，感觉就要被杀死了。这还只是第一道剑痕。嗯，这，这就是天赋的差距吗？努力也是一种天赋，而且是很了不起的天赋。师兄，好痛！但至少，至少要把这第一道剑痕看清楚。这九剑极尽他的剑之极意，对剑修意义极大，但最有价值的东西还在更深处。嗯。接过，接过。哎，谢谢啊。你你竟敢把吃食带进圣地！好，我又没犯规。再说了，长老都没开口，你急啥呀？必须将此子逐出剑壁！哎呀，哪条规定写了不准在剑壁吃饭啊？你指出来，我瞅瞅。嗯，我也赞成把林飞逐出剑壁，他会影响我徒儿参悟。啊？嗯？嗯要不把你徒弟也逐出去？呃，好像的确没有明文规定不准在剑壁吃饭啊。长教师兄，他们的功力尚且不能辟谷，吃些东西补充体力，倒也无伤大雅。哼，不过这臭小子的确欠教训，其他人都在专心领悟剑意，就他在那逛荡，一会儿练剑，一会儿看书的，现在还把饭给吃上了，白白浪费参悟剑壁的机会。嗯，说实话，我也想把这小子脑壳敲开看看，到底打的什么鬼主意。终于到最后一天了。嗯，走走，快点快点！要是师傅知道了我悟出斩鬼神第十四式，他老人家肯定很开心。哎，你听说了没啊？此次悟剑的弟子都收获不菲。唯独那个林飞好像什么都没悟到，靠运气混进的十六强吧？这种货色，后边的比试举报被打出屎来。就是，林飞怎么会一无所获？林飞，嗯，你来的还真巧。运气不错，啊！不对，不对，哎，错了错了，一
应该是这样。可若是这样，又该如何运转真元呢？天行，天行，呃，师师傅，你怎么跟丢了魂似的？剑壁悟道结束了也不回来，在这瞎逛的。这不重要，重要的是，师傅您也参悟过剑壁对吧？嗯。哎，那您有没有见过剑壁里突然喷出一团黑雾？啊，让。看见黑雾了啊！不但看见了，还进到了一个奇怪的地方。把经过跟我详细说说，尽量不要遗漏细节。哦，嗯，剑壁悟道结束后，我听人说林飞一无所获，有点担心，就回去找他。林飞，嗯、啊，你来的还真巧，运气不错。什么地方？林飞呢？啊啊啊啊、不要乱走，跟紧我、嗯嗯呃。这里莫非是剑壁内部的芥子空间？是，也不是。啊，你你倒是把话说清楚呀！哼、啊，少问。多看，尽全力记住待会儿出现的东西。啊！啊！啊！哎！哎！哎！林妹，这地方不对劲。我比瑞丽的剑影，我比兄弟的气息纠缠在一起。啊！这，这是，这是九阴剑符。别抱着我了，赶紧参悟。我撑不了太久。剑符，啊，哦，原来是剑符，不过一看就不是一般的剑符。我又说废话了，藏在剑壁里的剑符能一般吗？赶紧参悟。师傅，您是没瞧见，那九枚剑符也太玄妙、太深奥了，我脑袋都快烧坏了，也才勉强记下了三个。呵呵，黑雾线，宗门星啊！哦，您说啥？那是初代掌教留下的祖训，大意是说，能在剑壁引动黑雾之人，可以振兴宗门。那个林飞。果然不简单，师傅，您不会是想要？只要不损害宗门利益，我自不会查他。啊，黑雾和剑符关系重大，此事不可告知他人，即使是师兄弟也不行。记住了吗？哦，嗯嗯，呵呵，你小子真是傻人有傻福，虽说只记下了三枚剑符。也受用无穷了一道剑符，成了！糟了，光顾着炼化剑符了，差点忘了今天是这场大比的首战。
，接过啊！不好意思，接过。飞剑，师哥，这是要输啊！王闯的血海剑经引力破境，明显克制混沌剑阵。哎，杜师兄，你怎么看？十招之内，十合必败。哎，早知道这场这么无聊，还不如找个地方睡觉。十合虽然处于劣势，但进退有序，倒像是在筹划什么。我也觉得十招之内必分胜负，但输的恐怕是王闯。哟，这不是把剑灵当饭堂的林师兄吗？哎呀，要论勇气可嘉，我只服你。可你这看剑的眼光就有点儿。十合的剑阵，三十六已去十二，阵脚漏洞百出，王闯只需稳扎稳打，赢下这场就是板上钉钉的事儿。你们几个这么自信，敢不敢跟我打个赌啊？杜师兄，有人送上门来，怎么说啊？没兴趣。嗯，这是何物？光看着就令人心惊神宁。此乃元阳佩。上能避心魔，下能清心神。若是带上它，天天都能一觉无梦到天亮。你刚说的打赌还算数吧？嗯。不过这种级别的法器，大都价值上万灵石，我这儿。只有一千，杜师兄，咱开阳峰不能怂啊！我添八百，我这再加五百，没问题，有点差价我不介意的。只要你们不食言，那是自然。不食言，放心吧，不食言。王闯的锐气，将这一剑打磨完美。居然完全放弃了防守，他在想什么？就凭你那几根绣花针，也想和我正面对决？看好了，林飞，这一剑是为你准备的。玄风十合胜，利用轮转印，将剑阵的全部威力叠加在一剑之上。没有超凡的算力和对真元细节的绝对掌控，根本办不到。你已有几分灵半壶的风采了？两千三百灵石，别食言哦。赌中。岂会在乎一斤零食？林飞，敢不敢再赌一局？大比开始。真传大会刚开始，就出现了许多淘汰者。战斗格外激烈。遥光风王林胜，旋风十合胜，林飞胜。
人，宁夏这边就是板上钉钉的事。看好了，令妃，这一切是为你准备的。林飞，那个带饭去煎饼吃的奇葩，听说是靠运气混进十六强的，真是浪费啊！是他，反正吃老虎的怪胚，就是这次把我们淘汰的。冷冷冷冷静。三千零食就赌咱们这场，要不？还是算了吧。啊、林林飞，你是不是怕了？要是不敢赌，干脆在这认输好了，也不用上台比了。嗯嗯，哎，既然几位师兄执意如此，哎，行，这局我接了。杜师兄，到时候给他好看啊，你看我的吧。杜师兄，加油！我们的幸福就指望你了。比试过程中，严禁危害同门性命。严禁使用高阶法器，失去战力者，败；被击出场外者，败；主动认输者，败。都听清了吗？真传大比第二场，开始。剑灵，吴师叔真的给他打了把灵剑。我问剑宗，如今也有铸剑宗师了。有灵剑又怎样？林飞，我早就观察过你。你擅长缠斗。剑招灵活多变，但很可惜，你所有的优势，在我的暗杀阵之前，根本没有施展的机会。三千零食，收下。杜仲修炼的剑诀，似乎能利用影子进行移动，这也太赖皮了吧会是本届暗杀剑术第一人，我在他面前估计连一招都躲不过。林飞表现的已经很好了，只可惜……不，不，不对，林飞还没输。胡说什么？他都被那样了。长老们，还还有亡灵关师兄，都都都都没宣布结果。难道还有变数？
还不宣布结果。糟了，这是万沙剑的幻影分身，他也懂万沙流剑术。问题在哪儿？哼！好巧啊，你的飞影杀我也会。什么？会又如何？本心兼修这么多剑术。可能比得上一心专修的我，那不如我们都用飞影杀，比一比谁的剑更快。正有此意。刚才发生了什么？太快了，根本看不清。真传大比第二场，玉衡峰临飞胜。他怎么可能比我还了解飞影杀？我并非比你更了解飞影杀，只是比你更了解暗杀罢了。没好这小子赢了，没让我白费功夫打造这把灵剑，不然我可得找他算账。此子竟敢将掌教所赐用于铸剑的云纹金晶炼成剑器，此乃大不敬。<笑>既然他另有佛缘，倒也无妨。还是掌教大度。不像某些人，哼！你，师兄，你没受伤吧？我没事，你待会儿别紧张，常常发挥就好。哎，嗯，没想到玉衡峰除了秋月华，又出了一个林飞。宗师弟，你该不会也深藏不露吧？我资质愚钝，远远比不上林师兄和秋师妹。啊，这才正常嘛，不然玉衡峰岂不个个都是怪物？你尽管出剑。待会师兄帮你复盘。我刀剑已杀死了三百七十二次，只悟出了那一剑的皮毛。但是没关系，林师兄的就好。就像在密林试炼时那样，集中精神，然后尽我的全力出剑。一剑是圣光。好快！他的剑怎么可能这么快？林半湖的剑道一向直来直往，因为变化最少，所以速度最快。师弟他已不知不觉跨过门槛了。又是这个姿势，他只会这一招吗？圣光。
我气玄，左右。刚才的剑招远超出你的负荷的极限，楚萧，暂时别再犹豫了。我现在收回认输还来得及吗？多谢王师兄出手相助，我现在师弟回去养伤。我留下来看看后面的比试。他们可都是你日后的对手，师兄，你留下吧，我少废话，走。天行的眼光还不错今天我宋天行就要以十四路斩鬼神名扬十二方，可惜林飞不在。谢谢师兄帮我疗伤，幸好反噬不严重，不然明天就不准你上台了。不好意思啊，师兄，因为我你都没有看到后面的大笔。哦，瞎想什么呢？我没怪你，我知道，你只是想尽力做到最好，这很好。啊，师兄，你真这么想？嗯。能在你这儿借住一宿吗？啊？不就输了一场吗？至于连天行风都不敢回吗？我倒宁愿是给人打趴下的。你们走得早，没看见我输的有多惨无人道。嘿、哎！啊啊是第一次看见有人把自己绊倒。我看你往哪儿跑！宋天行摔出场外，姚光峰、王林胜。啊，真是太丢人了！我现在回去都不知道该怎么面对师傅和师兄。照你这么说，那王林的路数挺邪门啊？可不是嘛！我一转真元就岔气。我想往左刺，剑就莫名其妙往右拐，连迈步都能把自己绊倒。他那功法又不是旁门左道，哼，我就把剑吃了。啊，<笑>莫非是灭韵剑诀？啊，传闻灭韵剑诀十分诡异，能断人气运，让人霉运缠身。练到极致，对手还没出手，就先走火入魔而亡了。那岂不是天下无敌？我以后连听都没听过。因为这门剑诀运功时不分你我，伤敌一千自损八百，所以非常冷门，几乎没人愿意修炼。原来如此，听你这么说，我
，我反倒有点同情王玲。他师傅得多狠心啊！他师傅狠不狠心我不知道，但我知道，谁对上他谁倒霉，就算赢了也得脱层皮。啊！飞剑传说，明天的对阵表。呃，你该不会是想说，我下一个对手是王林吧？嗯，宋阳比你还惨，啊，明天和他对阵的是唐天都。啊，我去！嗯，开始吧。王林呢？我还等着看乐子。哎，你是来这玩的吗？好好看剑，好好学习。是是是是是师兄教训的对。哼，这赵钱业也太不像话了。大比之日，师徒两人都没到场。要不我去找找兴许有事耽搁了，再等片刻也无妨。哎呦，我的小祖宗，你为什么想要弃权呢？啊，师傅，您把命运剑收回去吧。这这，这可使不得。反正我不想再练这剑诀了。哎，总得有个理由吧？为什么呀？以前我独自修炼的时候，也就自己倒霉。可自从参加了真传大会，很多师兄弟都因我而受伤，甚至重伤。大比之中，刀剑无眼，这很正常。不，这一点都不正常。最近我每次驱动剑诀，都能感觉到体内像有一头怪物，一头饥肠辘辘，只有不断吞噬气运才能满足的怪物。师傅，我好怕，我怕有一天我真的会变成怪物。哎呀，别想太多了，你小子心思这么单纯，怎么可能变成怪物呢？也许我本来就是。镇上的人，都因我而死。就像大家说的，我就是个文士是为师没考虑周全，让你承受太多了。可我希望你记住，当年那头孽畜被你特殊的体质吸引来酿成惨剧，并不是你的错。你能活下来，本身就是个幸运的奇迹。那王林该不会是怕了林飞弃权了吧？就他那手稀烂的剑法，换成我都没脸上台。赵千叶，王林何在？哎，抱歉，让诸位久等了。我来是为了告知王林他。王林来了。师傅，我还是不觉得自己会是幸运的奇迹，但我愿意相信，相信着我的你，我会试着去驾驭心中的怪物
，瑶光蜂王林，对战玉衡蜂林飞，大比开始。命运剑诀太过诡异，必须速战速决。怪的真元，不能再让他继续下去了。真元反噬，抱歉了，但我也想赢。虽然看不见，但那股诡异的感觉更强烈了。既然一剑击不中，那就多来几剑。幻羽飞影杀，他居然融合了幻羽剑与飞影杀的招式，真是个怪物。犯这种错，那个王林肯定有命案。他他他他他，上一场也很诡异。说了，别用剑气了。算你狠！遮蔽无感，强夺气运，这灭运剑诀和旁门左道有何区别？我说邓石头，你可不能因为你徒弟输给了我徒弟，就乱泼脏水啊！你就不怕王林哪天练得走火入魔？呸！少在这乌鸦嘴！林儿是万中无一的福德之体，不然我也不会让他练。你，好了好了，这灭运剑诀虽说诡异了些，但并不会主动伤人。将之与旁门左道相比，有些过了。再说，罗长老都没抱怨。其其实我刚想说。张教师兄说的对，我没意见。<笑>听见没？嗯，谁徒弟更邪门，还不一定。
又是用剑，他好像从头到尾都在用这套入门级剑法，莫非有什么玄机？有龙剑直来直往，缺少变化，缺少变化，难道说？他也该用游龙剑，这难道被发现了？果然如此，之前的种种诡异都是因为同一个原因，印印剑诀会干扰人的五感，让动作不知不觉出现偏差。这，就是厄运的真相，所以他才用最简单的游龙剑，越简单就越少犯错，即使受到影响，也不会有严重的后果。我算是明白了，不过游龙剑还是有些精巧。在我家乡，有一门更简单粗暴的剑法，什么剑法？百年剑法。祝你一帆风顺，二龙腾飞。三阳开盖。一匹剑，五福临门。这是什么剑法？如此粗鄙！这不是重点，重点是如此粗鄙的剑法居然要赢了。王林也太弱了吧！这就是你徒弟的能耐。啊清新高涨，八方来财，九九同心。够了，莲儿，够了，咱们认输。十全十美，可我不想让你失望，师傅。啊灵儿不可，这招你现在还驾驭不住啊！天印，开！啊啊、好强的剑意，隔着几十米，皮肤都在刺痛。这王林看起来憨憨的，没想到这么厉害。将积攒的气运化为剑气，施术者本身也会受到严重的反噬。不必再比了，我去阻止他！且慢！怎么回事？突然感觉好饿。真香！啊，吃吃了！他把灵儿攒积的气运全给吃了。对不起，师傅，傻孩子，别说话了，咱先回去疗伤。刚才发生了什么？你小子才邪门！啊？你没事吧？没事，还不快下去！你已经赢了。啊？哦。林飞，师兄，刚才我怎么了？你
，你把那巨剑给吃了啊！啊！原来那什么这么厉害，我怎么使不出来呢？下一场，玉衡峰宗阳对战天泉峰唐天都。啊！宗阳师弟，你一定要小心一点。啊，是啊，是啊。啊观摩六道剑痕，而不被剑意所伤，修为远在我之上。先不要自乱阵脚，听我再说。宗阳，哎，是打败罗俊的那件快剑。以他的状态，最多只能出两件。万一失败，就没有余地了。但，但但但他只能躲。唐天都的不不不灭剑体配合五色冰沙，能能攻善守，其陷陷入缠道，只。只只只只会输得更惨。啊！太阳内剑体削到了大成，糟了！啊！宗阳已经失去意识，本场结束。什么时候近身的？我居然没察觉。宗阳伤的重不重？比起外伤，真元紊乱更麻烦。调理好真元，应该很快就能行。那就好。你接下来还有一场比试，我送他去疗伤。多谢。哎，李飞，你离真传席位就差几步了，千万别做傻事啊！你在宗阳身上种下了剑气，数日后，这道寒冰剑气会戳穿心脉，然后化成水混在血中，无从查证。没错，到那时，就算掌教亲自来验尸，也看不出端倪。你又能奈我何？秋月华抽中了林飞，即使是同峰的师兄师妹，也要拔剑相向。这便是真传大会的残酷之处。那就太好了，我家秋秋一定能报答林飞。好，好，好。
，大比开始。哼，你飞居然在抢攻压制住了唐天都，但这还不够。不灭剑体不破，击中再多次也没有意义。把唐天都击出场才是他的目的。仗着不灭剑体的绝对防御，他可以分心算计林飞。从一开始就立于不败之地。我的莽灵会吃掉你的剑气，而我会把你踩在脚下，让所有人都看到玉恒峰的臭虫挣扎的模样。作为过来人，我给你两个忠告：第一，不要随便乱吃东西，小心消化不良。你在剑气上动了什么手脚？第二，不灭剑体的防御并非没有上限，只要不断击打相同的区域。滴水穿石。哼！多亏了你的马，让我的云纹剑气更加精准。林飞。我要杀了你！天都，玉恒峰林飞胜。帅气啊，林飞！林师兄，还需要师弟吗？区区寒毒也想害我徒弟？寒毒也想害我徒弟，找死！火神霄，你算什么东西？胆敢拦我！只要我还在问剑宗一天，你就要叫。我师兄，你你放他出来做什么？这我气息毫不弱于九年，是不是你镇压了一个不得了的东西啊？这百年来，我一直按麻衣真人说的，把他关在身体里。
从没想过要把它放出来。金丹被人斩碎的时候没有想过，被你们说三道四的时候没有想过，就连我门下弟子被人欺负的时候，我还是没有想过。不过今天，我突然有点想了。啊、快，快住手！罗师兄，等一下成为问剑宗的罪人吧。罗师兄，罗师兄，我想你和林飞飞不是，还望罗师兄海涵。还请罗长老收了此念。看在诸位师兄弟的面上，不与尔等计较。我们走。啊！哦哦，罗长老，这么多，不见了。罗师，长老原来这么厉害。那道剑影好可怕，看到的瞬间我还以为要死了。没人跟来吧？啊，呃，没。师傅你，无法，受了点凡事而已。师傅，你又出血了。快去拿续命丸！快呀！方才多谢师傅出手相救。哎，这些破事本就该由我这师傅来担，一直以来让你们受委屈了。师傅，你的身体……不碍事，眼下最重要的是你和邱丫头的大比。邱丫头是谪仙转世，又有先天法宝在手，时何必败？你呢？你有几分把握？能赢唐天都，主要是我了解不灭剑体。还利用了五色寒芒，喜好吞噬极寒之物的特性，提前做了应对，有取巧的成分。但邱氏妹不同，她的剑道与生俱来，我前所未见。先天古剑对我的凤鸣剑也有天然压制，说实话，没有半点把握。还算有自知之明，不过也不必妄自菲薄，你有你的优势。请师傅指点。论剑道造诣、兵器之力，邱丫头都比你强。呃，但他的剑意太过顺应大道，清冷无情，而你的剑却有一股浓烈的精神。精神。剑中看到强烈的执念、反抗的叛逆、进取的欲望，这些都很好。对于剑修而言，精神即是剑意，你的剑意胜过邱丫头。我有时甚至会想，你这般年纪怎会有这样的剑意？难不成和邱丫头一样？也是转世重生的谪仙人。哎呀，可人生能有几回重来的机会？<笑>就当是老儿我的一语吧。去吧，今晚好好休息
我还指望你小子成为真传，去剑山召回祖师爷的剑呢。为何那是天人之眼会有反应？你你放他出来做什么？师傅身体里竟压了一个不得了的东西，莫非师傅和那道剑影与天人一族有关？嗯，如果能重来。别再站起来了失去意识，玉恒峰，秋月华胜。回头有的是机会。他的剑很特别，不要大意。真传大会最终战，开始。心没用，看来能否看到目标对他影响不大。玉光为剑，正是月华真体的强大之处。哼，林飞该庆幸这不是晚上，若有月光加持，剑气威力倍增，那才叫一个厉害。看到林飞这么狼狈，姐，这这这真毫无还手之力。邱师姐，打得漂亮！啊
真体果然很强。不过，这一战我不能输。连剑都拿不稳，你还要打下去？不要小看了你师兄我，再来！是霍元剑阵，这林飞到底会多少种剑诀啊？霍元剑阵，这行风下，我说的不远。既然避不开你的剑气，那就打到你没有空闲攻击我。我要有这么貌美如花的师妹，怎可能辣手摧花啊？真是，原来这就是他的权利。啊啊！快快快快看天上！啊哎！日食？不对，这不是普通的日食，这是他的监狱。嗯、从未听过金丹以下剑修能以剑意构成命运，在这里。一切见着威力倍增，如果是我对上他，能赢吗？这种状态他也维持不了太久，最多只能出一剑。嗯，但这一剑足以定胜负。好强的气息，我能记下这一剑吗？对于剑修而言，精神即是剑意，你的剑意。胜过秋丫头，剑意。自从修了万剑诀，一直以来，我用的都是别人的剑。我的剑，我的剑意，又是什么？他散了真元，还闭上了眼，想认输了吗？想要守护这一切，斩断轮回大劫。这一剑就叫斩劫、哦。突然感觉浑身都在被针扎似的。是林飞，他的真元中爆发出恐怖的精气，犹如置身在万剑之中。可，可他和我们一样只有养元镜，怎么可能承受得住这么强的精气？不愧是月华真体，天生就是大道的宠儿，连真月神力都能跨越万里虚空，为你所用。我就用这一剑斩劫，会一会你的真月神威。玉衡峰林飞胜，林飞赢了
。他失血过多，又伤了心脉，快拿灵药来。林飞，林飞，师兄，林飞，林飞，林飞。林飞，嗯，师傅，发什么呆呀？再不吃就要化了。师傅。想你们了！哎呀，多大的人了，怎么还像小时候一样啊？哎，冰棍水都流手上了。菲<笑>儿，问剑宗，就拜托你了。放心吧，这一世，我定要破了那轮回不变的大戒，守好混剑宗。有史以来第一个被抬下断龙台的真禅弟子，好徒儿，最后一剑不错，颇有为师当年的风采呀<笑>林飞，我已晋升金丹，希望杀你的时候，别让我感到无聊。嗯、啊，师傅，嗯，身体怎么样了？恢复的七七八八了，师傅，我准备三日之后就去剑山参加真传试炼。如此甚好。师傅，怎么了？啊，没什么，你接着练，我去你吴师叔那一套，帮他参悟参悟那本《火龙天遁剑诀》。嗯。